Welcome back to the session of science and technology. Friends, manam YouTube series lo baganga important topics science and technology ki sambandhinchi current related topics ante prasthutam manam ekkuga newspapers lo chustu unnatuvanti aspects gurinchi manam discussion chestu unnam andulo bagangane previous session lo nenu oka hydrogen anetuvanti area meeda nenu class cheyadam jarigindi very very important asalu hydrogen yokka importance enti so present man india lo hydrogen ni tayar cheyadaniki use chesatuvanti technologies e vidhanga implement cheyadaniki try chestunnaru so especially green hydrogen ante enti ade vidhanga ee green hydrogen tho comparisons manam chusam especially fossil fuels nunchi develop chesatuvanti hydrogen okati undi ade vidhanga purely renewable energy resources nunchi tayar chesatuvanti hydrogen okati undi danne manam green hydrogen ani manam cheptunnam so hydrogen ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను క్లియర్ గా మీకు ఒక పదహైదు నుంచి ఇరవై నిమిషాల వీడియో లో నేను క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ క్లాస్ నుంచి మీకు ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది సో ప్రతి డైమెన్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ రోజు సో నెక్స్ట్ మనకి ఇలా ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్స్ అనేది నేను కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ని తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుందని మనం చెప్పుకుంటున్నాం సో ఈరోజు టాపిక్ లో భాగంగా ఒక పర్యావరణానికి సంబంధించి సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అనేది మనం చూడనున్నాం సో ఆ టాపిక్ ఏంటంటే క్లియర్ గా బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ సో ఈ టాపిక్ అనేది అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఒక కొత్తగా ఉన్నటువంటి గ్రూప్ టూ సిలబస్ లో యూజ్ అవుతుంది ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళకైతే గ్రూప్ టూ సిలబస్ లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఈ టాపిక్ పైన క్వశ్చన్ అడగచ్చు అదేవిధంగా మనకి యూపీఎస్సి కానీ అదర్ ఇంకా మనకి మిగిలిన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ సో ఈ టర్మ్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మోర్ ఓవర్ ఈ టాపిక్ మనకు ఎందుకు తీసుకున్నామంటే సో ఈ మధ్య మనకి బయట ఎన్విరాన్మెంట్ లైక్ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి పొల్యూటెంట్స్ అనేది చాలా వరకు ఈ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ జరుగుతూ మన లేకి రీచ్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉందని మనం అనుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఒక ఒక హ్యూమన్స్ నే కాదు ఈకో సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి అనిమల్స్ ని సో ఎఫెక్ట్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంది పొల్యూటెంట్స్ అంటున్నాం ఎస్పెషల్లీ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూటెంట్స్ అంటున్నాం అసలు ఏంటి బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది మనం క్లియర్ గా ఇక్కడ మనం తెలుసుకొని ఉన్నాం సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసినట్లయితే కొన్ని కొన్ని రకాల పొల్యూటెంట్స్ లైక్ మెర్క్యూరీ మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రత్యేకంగా మెర్క్యూరీ సో క్యాడ్మియం ఇలాంటి మెటల్స్ బేసికల్ గా మెర్క్యూరీ క్యాడ్మియం అదేవిధంగా లెడ్ సో అదేవిధంగా మనం చూస్తే ఆర్సెనిక్ సో ఇంకా మనం చూస్తే ప్రత్యేకంగా నైట్రేట్స్ ఇవి ఒక అయాన్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు ప్రత్యేకంగా సో ఇవి ఫర్టిలైజర్స్ లో మనం ఎక్కువగా మనం చూస్తుంటాం నైట్రేట్స్ సో బేసికల్ గా ఇలాంటి మెటల్స్ అనేది మనకి అనేక విధాలుగా ఇండస్ట్రీస్ నుంచి అదేవిధంగా ఒక ఈ వేస్ట్ నుంచి ఇలాంటి మెటల్స్ అనేది నేచర్ లో రిలీజ్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైతే నేచర్ లో ఇవి కలిసిపోయినా అనుకోండి ఒక సాయిల్ లో కానీ ఒక వాటర్ లో కానీ అవి మిక్స్ అయినా అనుకోండి చిన్నగా అక్కడ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లెక్క చిన్న చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ లెక్క మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది దాని ద్వారా మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి రీచ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలా ఫైనల్ గా ఒక ఒక ట్రోపిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రోపిక్ ఇక్కడ మనం చూస్తే సో ఫస్ట్ ట్రోపిక్ లెవెల్ సెకండ్ ట్రోపిక్ లెవెల్ థర్డ్ ట్రోపిక్ లెవెల్ ఫోర్త్ ట్రోపిక్ లెవెల్ ఇలా మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి మెటల్స్ కానీ అదేవిధంగా ఇలాంటి ఆయన్స్ కానీ ఎప్పుడైతే కింది స్థాయిలో ఇవి రీచ్ అయ్యాయి అనుకోండి డెఫినెట్ గా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ వీటిలో సటైన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అక్యుములేట్ అవ్వడం మనం చూడొచ్చు తర్వాత వీటి పైన ఫుడ్ చైన్స్ లో మనకి వీటి పైన డిపెండ్ అవుతూ ఈ సెకండ్ ట్రోపిక్ లెవెల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత ఇలా వీటి పైన డిపెండ్ అవుతూ థర్డ్ ట్రోపిక్ లెవెల్ ఇలా ఫోర్త్ ట్రోపిక్ లెవెల్ ఇలా మొత్తానికి అయితే ఈ పొల్యూటెంట్స్ అనేది ఒక ట్రోపిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రోపిక్ లెవెల్ లేకి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది సో ఫైనల్ గా ఇక్కడ మనకి హ్యూమన్స్ అని అనుకున్నాం అనుకోండి పర్టికులర్ గా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హ్యూమన్స్ లో మనకు చూస్తే ప్రత్యేకంగా సో ఇలా మెర్క్యూరీ గనక ఒక చిన్న మనం సో ఆక్వాటిక్ ఈకో సిస్టమ్ లో చిన్న చిన్న ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మెర్క్యూరీ అనేది రీచ్ అయిన తర్వాత చిన్న చిన్న ఫిషెస్ లైక్ రీచ్ అవుతుంది తర్వాత వాటిపైన డిపెండ్ అయ్యేటువంటి పెద్ద పెద్ద ఫిషెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాగ్రామ్ మీరు చూసి అర్థం చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఇలా స్టార్టింగ్ పొల్యూటెన్స్ అనేది వీటిట్లో అక్యుములేట్ అయ్యాయి అనుకోండి తర్వాత వాటి నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి మూవ్ అవుతాయి తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇలా స్టార్టింగ్ నుంచి పైకి మూవ్ అయ్యే కొద్దీ
ఈ యారో అనేది మీకు ఇండికేట్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా ఎన్విరాన్మెంట్ లేక రిలీజ్ అయ్యేటువంటి పొల్యూటెన్స్ని ఈ పీపీఎం అనేటువంటి టర్మ్స్లో మనం ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటాం పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ అని మనం చెప్పొచ్చు ప్రత్యేకంగా సో డెఫినెట్గా సో ఇక్కడ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే సో ఇంక్రీజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్ వెన్ ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రోపిక్ లెవెల్ టు అదర్ ట్రోపిక్ లెవెల్ సో ఫైనల్గా ఇలా పై పై ఉన్నటువంటి పైన ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఈకో సిస్టంలో టాప్ ట్రోపిక్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్కి మూవ్ అయ్యేటప్పటికి దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది దాన్నే మనం ఏమనొచ్చు అంటే బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ప్రాసెస్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జీవ ఆధారిత గాఢతాన్ని మనం చెప్తూ ఉంటాం తెలుగులో అయితే ప్రత్యేకంగా సో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా డెఫినేషన్ ఫామ్లో మనం చెప్పాలంటే సో ఇంక్రీజింగ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్ వెన్ ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ లోయర్ ట్రోపిక్ లెవెల్స్ టు హయర్ ట్రోపిక్ లెవెల్స్ సో అలా పొల్యూటెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇలా పెరుగుతూ పోతే దాన్నే మనం బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కొన్ని పొల్యూటెన్స్ని నేను ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా సో మీరు గనక గమనిస్తే ఈ పొల్యూటెన్స్ గనక మీరు గమనిస్తే రెగ్యులర్గా మనం కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో మనకి మనం చాలా వాటిలో వాటిని యూజ్ చేస్తుంటాం ఇలాంటి మెటల్స్ మనం చూస్తే ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల్లో మనం యూజ్ చేస్తుంటాం ఇండస్ట్రీస్ పరంగా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం ఒకసారి ఇక్కడ మెర్క్యూరీ అనేది ఒకసారి మనకి ఇలానే మనకి హ్యూమన్ బాడీ లేక రీచ్ అయినట్లయితే ఈ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ జరుగుతూ డెఫినెట్గా దీనివల్ల మినిమేటా మినిమేటా అనేటువంటి డిసీజ్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది సో మినిమేటా అంటున్నాం ప్రత్యేకంగా సో అదేవిధంగా క్యాడ్మియం గనక రీచ్ అయింది అనుకోని ఇటాయ్ ఇటాయ్ అనేటువంటి డిసీజ్ ఇటాయ్ ఇటాయ్ అనేటువంటి డిసీజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిమ్మల్ని మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ అడగచ్చు ఇలాంటివి సో అదేవిధంగా లెడ్ గనక ఇలానే రీచ్ అవుతూ ఉంది అనుకోండి ఏదో ఒక విధంగా మన బాడీలోకి నేచర్లో నుంచి రీచ్ అవుతుంది అనుకోండి దీనివల్ల మనకి క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది క్యాన్సర్ అంటున్నాం సో అఫ్ కోర్స్ ఆర్సనిక్ అనేది కూడా కార్సినోజెనిక్ ఏజెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు క్యాన్సర్ కాజింగ్ ఏజెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు సో కాకపోతే ఆర్సనిక్ గనక ఇలా రీచ్ అవుతూ ఉన్నట్లయితే డ్రింకింగ్ వాటర్ ద్వారా రీచ్ అవుతూ ఉన్నట్లయితే ప్రత్యేకంగా బ్లాక్ ఫుడ్ డిసీజ్ అని మనం చెప్పొచ్చు బ్లాక్ ఫుడ్ డిసీజ్ సో మన యొక్క కింద కాళ్ళ భాగాలు మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోవడం మనం చూడొచ్చు సో మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లడ్ వెయిల్స్ అన్ని బ్లాక్ బ్లాక్ అయిపోయి ఒక బ్లాక్ ఫుడ్ డిసీజ్కి దారి తీసేదానికి స్కోప్ ఉంది క్లియర్లీ సో ఈ విధంగా ఇలాంటి పొల్యూటెన్స్ అనేది నేచర్లో మనల్ని ఈ విధంగా బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ జరుగుతూ డ్యామేజ్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంది సో ఇక్కడ నైట్రేట్స్ అనేది పర్టికులర్గా ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయడం మనం చూడవచ్చు సో నైట్రేట్స్ అనేది డ్రింకింగ్ వాటర్ ద్వారా మన బాడీలోకి మూవ్ అవచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఏదో ఒక ఫామ్లో మనకి సో అవి కూడా బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ద్వారా మన బాడీలోకి రీచ్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ మనకన్నా చిన్న పిల్లల్లో కనుక మనం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్ లో కనుక ఈ నైట్రేట్స్ కనుక మూవ్ అవుతున్నట్లయితే సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళలో ఒక బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ సో బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ అనేది వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ అంటున్నాం సో ఇలా బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ జరిగినట్లయితే నేచర్లో ఇలాంటి పొల్యూటెన్స్ కనుక ఫైనల్ గా మనకి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది అనేది మనం అనుకోవచ్చు ఇలాంటి పొల్యూటెన్స్ అనేది నేచర్ని డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఒక హ్యూమన్స్నే కాదు అనిమల్స్ని కూడా డ్యామేజ్ చేస్తుంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అది మనకి బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ప్రాసెస్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేయడం మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రత్యేకంగా ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తే న్యూస్లో మనకి ఈ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాం ఎస్పెషల్లీ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ మైక్రో ప్లాస్టిక్ సో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ అనేది బేసికల్గా నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే అవి నేచర్లో ఒకసారి మిక్స్ అయిన తర్వాత అవి సో మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ ద్వారా అది రిమూవ్ చేయలేదు నేచర్ అనేది వాటిని రిమూవ్ చేయలేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అలాంటి ప్లాస్టిక్స్ని ఇలాంటి మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అంటే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ సో వాటి యొక్క డయామీటర్ అనేది లెస్ దాన్ ఫైవ్ సో వాటి యొక్క డయామీటర్ మనం చూస్తే లెస్ దాన్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్కి మనం ప్రత్యేకంగా మనం చూడవచ్చు సో లెస్ దాన్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్ కన్నా తక్కువ ఉంటాయి వాటి డయామీటర్ అనేది మనం చూస్తే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అంటున్నాం సో లెస్ దాన్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్ బేసికల్గా సో ఇక అంత స్మాల్ డయామీటర్స్లో ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే సో మనం మనం యూ
సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు ప్రొడ్యూసర్స్ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో మనం చూస్తే ప్రొడ్యూసర్స్ అని మనం చెప్తున్నాం ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ రీచ్ అయిన తర్వాత దానిపైన డిపెండ్ అయ్యేటువంటి చిన్న చిన్న మైక్రో మైక్రో అనిమల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సో వాటినే జూ ప్లాంక్టాన్ అని మనం చెప్పొచ్చు ప్రత్యేకంగా సో వీటి నుంచి ఫిషెస్ లైక్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలా ఫై ఫైనల్గా రీచ్ అయ్యేటప్పటికి ఆ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ అనేది సో నేచర్లో ఉన్నటువంటి అనేక అనిమల్స్ని ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రత్యేకంగా సో వీటికి కూడా డెఫినెట్గా కొంతవరకు ఈ మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మ్యాగ్నిఫికేషన్ జరిగేదానికి స్కోప్ ఉంది సో అంతేకాకుండా ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ కనుక ఇలాంటి అనిమల్స్లో కానీ బోర్డ్స్లో కానీ రీచ్ అయినట్లయితే సో వాటి యొక్క వాటి యొక్క ఇంపార్టెంట్ బాడీ ఆర్గాన్స్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతాయి సో ఖచ్చితంగా వాటిట్లో ఉన్నటువంటి బాడీ ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయి అవి చనిపోయేదానికి స్కోప్ ఉంది సో మోర్ ఓవర్ ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న స్మాల్ పార్టికల్స్ అనేది నేచర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాటిని కనుక ఆ ఫిషెస్ని కనుక మనం తిన్నట్లయితే డెఫినెట్గా సో మనకు కూడా ఆ మెటీరియల్ అనేది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ని డ్యామేజ్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంది సో ఇలా మనకి ఇలాంటి టామ్స్ అనేది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ సో బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంక్రీజింగ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్ వెన్ ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రోపిక్ లెవెల్ టు హయర్ ట్రోపిక్ లెవెల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెర్క్యూరీ అనేది మనం చెప్పొచ్చు ఆ మెర్క్యూరీ ద్వారా మనకి మినిమేటా డిసీజ్ అనేది వస్తుంది అనేది మనం అనుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా సో నెక్స్ట్ ఇంకొక టామ్ మనం చూస్తే ఈ టామ్స్ లోనే బయో అక్యుమిలేషన్ సో ఈ రెండు టామ్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా సో ఒకటి ఏమంటున్నాం బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటున్నాం ఇంకొక టైం ఏమో బయో అక్యుమిలేషన్ అంటున్నాం సో ఇదేమో ఒక ట్రోపిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రోపిక్ లెవెల్ లోకి పొల్యూటెంట్ అనేది మూవ్ అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతే దాన్నే బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటున్నాం ఇది ఒక పొల్యూటెంట్ అనుకోవచ్చు పొల్యూటెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రత్యేకంగా సో దీని ఈ స్థాయి నుంచి ఇంకొక స్థాయికి మూవ్ అయ్యే కొద్దీ దాని యొక్క గాఢత అనేది పెరుగుతుంది అంటున్నాం ఇక్కడ బయో అక్యుమిలేషన్ సో ఏదన్నా పొల్యూటెంట్కి ఏదైనా ఒక ఫిష్ కనుక కంటిన్యూగా ఇక్కడ మనకి యాక్వాటిక్ ఈకో సిస్టంలోనే మనం అనుకుంటే ఒక పొల్యూటెంట్ కనుక ఆ ఆ యొక్క అనిమల్ అనేది కంటిన్యూగా ఎక్స్పోజర్ జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే సో దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఆ పొల్యూటెంట్ అనేది స్టార్టింగ్ ఇలా ఉండేది సో కొద్ది రోజులకి ఇలా మొత్తం దాని బాడీ మొత్తం అక్యుమిలేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇలా ఏదైనా ఒక పొల్యూటెంట్ అనేది నేచర్లో కంటిన్యూగా ఒక ఆర్గానిజంకి ఎక్స్పోజర్ జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే సో అలాంటి ఆర్గానిజమ్స్లో ఆ పొల్యూటెంట్ అనేది సో అలా అలా డిపాజిట్ అవుతూ పోతే అలా దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకే దాంట్లో డిపాజిట్ అవుతూ పోతే ఆ టామ్నే మనం బయో అక్యుమిలేషన్ అంటున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక ఇండికేషన్ చేసా క్లియర్గా మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫిష్లో కొంతవరకే ఉంది ఇలా టైం పాస్ అయ్యే కొద్దీ కంటిన్యూగా అది ఎక్స్పోజర్ జరిగే కొద్దీ క్లియర్గా దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతూ పోయింది సో ఈ టామ్ని మనకి బయో అక్యుమిలేషన్ అంటున్నాం సో ఉన్నటువంటి అదే ఫిష్లో కంటిన్యూగా ఆ పొల్యూటెంట్కి ఎక్స్పోజర్ అనేది కొంత కొంతకాలం పాటు జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే సో దాంట్లో ఆ పొల్యూటెంట్ అనేది అక్యుమిలేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా అక్యుమిలేట్ అవ్వడ అవుతూ అవుతూ ఒకనొక రోజు మొత్తం అది చనిపోవడం మనం చూడవచ్చు ప్రత్యేకంగా ఇలా ఎప్పుడైనా ఒక పొల్యూటెంట్ అనేది మన బాడీలో కనుక కంటిన్యూగా ఎక్స్పోజర్ జరుగుతూ అది మన బాడీ రిమూవ్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ కన్నా దాని యొక్క అక్యుమిలేషన్ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ పొల్యూటెంట్ అనేది మన బాడీలో అలాగే పర్మనెంట్గా మిగిలిపోయేదానికి స్కోప్ ఉంది ఆ ప్రాసెస్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే బయో అక్యుమిలేషన్ అంటున్నాం ప్రత్యేకంగా బయో అక్యుమిలేషన్ సో దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఈ టామ్కి ఈ టామ్కి మీరు డిఫరెన్స్ అనేది గమనించాలి ప్రత్యేకంగా సో ఇలా మనకి ఈ మధ్య కాలంలో న్యూస్ పేపర్స్లో మనకి వచ్చేటువంటి న్యూస్ పేపర్స్లో ఇలాంటి టామ్స్ అనేది ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలేటెడ్ టామ్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని గురించి నేను ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈ క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా మనం చూసినట్లయితే సో ఇలా మనం ప్రతిరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తీసుకొని అంటే కరెంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ సో అఫ్ కోర్స్ నేను అప్పుడప్పుడు సో ఒక వారంలో ఒక రోజు కంటిన్యూగా సో ఇంతకుముందు లాస్ట్ వీక్ జరిగినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ ఏదన్నా సైన్స్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఉంటాయి సో వాటిని కూడా వన్ డే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్
నెక్స్ట్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ టుమారో నుంచి కూడా నేను కంటిన్యూగా సో ఈ టామ్స్ మీద అదేవిధంగా కరెంట్ ఇష్యూస్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎందుకు దీని గురించి డిస్కస్ చేశానంటే సో ఖచ్చితంగా ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అనేది వాడకం అనేది మనకి ఎక్కువ వాటి యొక్క వినియోగం అనేది ఫేస్ వాషెస్లో ఎక్కువ అవుతున్నాయి బేసికల్గా దానివల్ల నేచర్లో ఉన్నటువంటి అనిమల్స్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి ఎస్పెషల్లీ ఆక్వాటిక్ ఈకో సిస్టమ్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది సో దాంతోపాటు వాటిపైన డిపెండ్ అయ్యేటువంటి అనిమల్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి ఫుడ్ చైన్స్లో ఒక స్థాయి నుంచి ఇంకొక స్థాయి లేకి ఇవి మూవ్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ వెరీ వెరీ డాంజరస్ మన కంటికి కనిపించకుండా ఇలాంటివి సో సో మన బాడీ లేక రీచ్ అయిపోయి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ని డ్యామేజ్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంది సో అందుకోసమే దీని గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ టాపిక్ గురించి ప్రత్యేకంగా జూన్ అంటే ఈ మంత్లో రిలీజ్ అయినటువంటి ప్రత్యేకంగా ఒక సైన్స్ రిపోర్టర్ మ్యాగజైన్లో ఈ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ గురించి మెన్షన్ చేశారు అందుకోసమే ఈ టామ్స్ అనేది దీంతో రిలేటెడ్ అయినటువంటి టామ్స్ అనేది ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దర్సాల్ ఫర్ దిస్ సెషన్ థ్యాంక్